RCI como estrategia de trading. Hola, mi nombre es Dan y en este video vamos a ver cómo usar el RCI, este indicador técnico o índice de fuerza relativa como estrategia de trading. Vamos a aprender cómo usarlo, cómo funciona y cómo sacar provecho de este indicador. El RCI o índice de fuerza relativa es un indicador técnico de tipo oscilador que nos muestra o nos indica la fuerza del precio. Ok, la teoría suena un poco confusa, pero vamos a verlo mejor en la práctica. Como pueden observar, estamos en TradingView, estamos en el gráfico Bitcoin sobre USDT o sobre Tether y vamos a empezar a configurar el RCI. Como pueden observar aquí, tenemos las bandas de Bollinger que las hicimos en un video posterior. Si no lo han visto, por acá arriba en las tarjetas se los dejaré o abajo en la descripción o pueden pasar directamente al canal y lo pueden ver que es otra estrategia, otro indicador que nos sirve como estrategia de trade. En este caso lo vamos a ocultar y vamos por acá arriba donde están los indicadores en este icono y vamos a colocar RSI, índice de bolsa relativa, aquí está, le damos aquí, cerramos esto y nos aparece en la parte inferior, es este que está aquí. Vamos a proceder a configurarlo, él por defecto nos trae una configuración, que sirve, sí sirve, pero vamos a hacer una configuración que me parece un poco mejor entonces por aquí nos vamos al icono de esta ruedita de engranaje para configurarlo opciones de configuración y tenemos tres pestañas la entrada de datos que la vamos a dejar tal cual el estilo que es donde nosotros vamos a hacer la configuración el rci esa es la línea esa de color púrpura que vemos aquí en el centro esta amarilla es la otra línea en este caso vamos a, a desactivar esta y nos quedaremos simplemente con la del RCI. Este Upo Bollinger vamos a dejar así y la configuración que vamos a usar, él por defecto trae en la banda superior del RCI trae 70, en la del medio 50 y en la de abajo 30. ¿Qué vamos a hacer? En la superior nosotros vamos a colocar 80 y en la inferior 20. ¿Para qué? Ya les explico para qué. La del centro casi no la usamos así que la vamos a y si ustedes pudieron ver estas dos líneas se movieron antes estaban en 70 que aproximadamente es por aquí y la otra estaba en 30 que es aproximadamente por aquí movieron a 20 y a 80 entonces la visibilidad todo esto vamos a dejar tal cual y vamos a dar en aceptar ahora ya tenemos nuestro RCI listo para ser usado ahora cómo funciona el RCI como pueden observar aquí tenemos una banda superior del RCI y una banda inferior y en el centro la fuerza de cómo se mueve el precio qué pasa cuando el precio está por encima de esa banda superior nos indica que el precio está sobrecomprado ¿Qué significa eso que el precio tiende a corregir en este caso como está sobrecomprado vemos que el precio en este caso empieza a bajar ¿sí? aquí vemos que está cayendo cuando el precio sube obviamente la fuerza empieza a subir hasta que llega a un punto donde el precio comienza a retroceder igualmente pasa abajo cuando el precio pasa o sobrepasa la banda inferior nos indica que el precio está sobrevendido y por ende la mayoría de veces corrige como es este caso vemos que estamos por aquí vemos que está abajo no le alcanzó a tocar y comienza a corregir en este caso hacia arriba como se pudieron dar cuenta en el inicio en la configuración por defecto del RCI nos trae la banda superior en 70 y la banda inferior en 30 si nosotros la hubiéramos dejado en 70 vemos que sobrepasó un poco la banda y por abajo por acá también estaba en 30 y vemos que por aquí obviamente la traspasó ¿sí? esa es la configuración por defecto 70 arriba y 30 abajo pero por qué nosotros colocamos 80 y 20 para qué para tener una mayor precisión a la hora de hacer nuestros trades ¿Por qué? Porque si está en 70, 80 es un poco más arriba, así que se supone que el precio está mucho más sobrecomprado. En el caso de arriba, miren en este caso de acá, vemos que el precio sobrepasó los 80 y ¿qué hizo? Retrocedió un poquito y así. Vamos a ver un poquito más atrás, a ver si encontramos si el precio toca la banda de 20 de abajo. Mírenlo acá. Vamos a subir esto un poco y vemos que es... Un momento aquí fue donde hizo una suprema bajada del precio miren que bajó sobrepasó la banda de abajo y que hizo 
se echó para arriba. Esa es la manera de cómo funciona el RSI. No es que sea 100% efectivo. ¿Por qué? Porque el análisis técnico siempre es invalidado con el análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental es tipo cuando sale una noticia, nos mueve el mercado, entra mucho FOMO y invalida cualquier indicador o análisis técnico. Pero ven como ustedes pueden observar, nos ayuda muchísimo. Ahora, ¿cómo podemos configurar o colocar el RSI en nuestros exchanges? ¿Dónde vamos a operar? Si no queremos usar TradingView, por supuesto. En Bybit, lo tenemos por aquí, indicadores. Vamos a dar clic. Vamos a colocar RSI, Relative Strange Index, porque lo tengo en inglés. Índice de fuerza relativa. Si ustedes lo tienen en español. Y está por acá abajo. Vamos a proceder a configurarlo porque casi no se ve. Presionamos por aquí en el engranaje o en el icono de opciones de configuración aquí lo tenemos, tenemos el estilo vamos a colocar esta línea un poquito más gruesa porque no se alcanza casi a ver, ahí la tenemos por defecto 70-30 como también venía en TradingView 80 y 20 ok, y ya nos queda configurado ya podemos trabajar común y corriente también lo vamos a poder configurar en BitGet por aquí lo tenemos y tenemos la gráfica de Bitcoin. Por acá arriba nos aparece el icono también de los indicadores. Vamos a presionar aquí. Buscaremos RSI, índice de fuerza relativa. Este sí está en español. Y aquí lo tenemos. Vamos a configurarlo también porque por defecto en todos viene de 70 y 30. Igualmente la misma configuración, la misma parte donde tenemos que buscar el icono de opciones de configuración. Nos vamos a estilo 80, 20. Este sí, la línea sabemos que está un poco más clara, así que la, dejar, la dejaremos tal cual. Ahí está, 80, 20. También en Binance, de igual manera, indicador técnico, RSI, índice de fuerza relativa. La misma configuración, vamos a cerrar esto, vamos acá, estilo 80, 20. Ahí está la configuración, así que por acá abajo... En la descripción les estaré dejando los links para que vayan y se registren en estos exchanges, ya sea en BitGet, en Bybit y obtendrán beneficios si lo hacen con el link que está acá abajo. Espero que el video te haya servido, si te quedó alguna duda te invito a dejarlo por acá abajo en los comentarios que con gusto te la resolveremos. Te invito a que te pases por el canal, tenemos muchos más videos de trading y todo al respecto del mundo cripto. También te invito a que nos sigas en las redes sociales oficiales que encontrarás acá abajo en la descripción. Espero que el video te haya servido, si fue así regálame un like, suscríbete al canal, comparte el video y por supuesto activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Ok, no siendo más, hasta la próxima.